突如其来启动节拍，在放肆拉扯情绪飘带。掉那糟糕的长裙摆，总会有最好的安排，别刻意胡来。谁总在微笑的热带，再造乌云的作怪？好在站稳脚踝不算太坏。谁总在悲伤的寒带，装填阳光的青睐？难怪冰山难掩嘴角盛开。最好的安排，乖，拒绝丢开口中的手塞。最好的安排，乖，更耐伤神。最好的安排，乖，拒绝期待更好的未来。Baby tell me why 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 有我在。最好的安排，乖，拒绝期待更好的未来。Baby tell me why, why, why 有我在。哦，不好意思，这里显示您的房间今天已经退房了。退房了？嗯、啊，谁退的呢？呃，我这里无法显示，不过应该是你们节目组的工作人员。呃，具体是谁，你可以咨询相关人员了解一下。谢谢。嗯、周放，怎么了？节目组把我的房给退了。退了？那你住哪儿啊？回家住吧，反正我又不会退出比赛。节目组给我留了个房间，你要不要住？啊？不用了，谢谢。也是，说不定一会儿我们大房东宋总就会给你安排一个总统套，当然看不上我这个普通套房了。先走了。哎，周放，你挺厉害啊，凭一己之力已经连续两天热搜第一了。可怜了宋林，到现在还在开紧急会议呢，估计啊是为了尽快平息这件事情，保住你的参赛资格吧。这件事的社会影响实在恶劣，对我们电视台和万丰集团都会产生负面效应，得不偿失啊，宋总。虽然很多综艺节目都有剧本的成分，但是这次您特别的强调公开性、公正性，估计您也不愿意为了挽回局面就虚假宣传吧。虽然这一次受影响最深的是万丰集团，但是我们其他的赞助商多多少少都受了一定的影响。我们是不是应该给他们一个交代呢？特别感谢大家能提出宝贵的意见，但是我觉得，大家还是要相信我们宋总，有充分妥善处理这些问题的能力的。只要大家稍安勿躁，多给宋总一些时间，好吗？休息一下。我从冠名商的角度说几句。首先，我觉得周放不能退赛。原因是什么？大家都很清楚。这件事情讲到底，原因是在于我是我的问题。现在如果说让一个选手来替我背黑锅，这事不可能，也不公平。我们按照现在的情况来看，是热度持续不下。虽然是负面消息，但热度是流量，流量代表了什么？是金钱。在座的各位，比我更知道流量的重要性。我的想法是，周放继续比赛，以周放的能力和实力，到最后他一定能扳回他在观众心目中的偏见。而且这件事情到最后，损失最大的是我们公司。这件事不用再聊了。哎，宋总，宋总
。赵有什么事儿？宋总，你让我退赛吧。啊？网上骂我的人太多了，我承受不住，我妈也承受不住，都哭了。我可能不太适合做这个。我现在才明白那些公众人物有多不容易，得有多强大的心理承受能力。我想退赛。当时不让你参加比赛，对吧？你自己拼了命要参加，现在我帮你参加比赛了，比赛也开始了，你跟我说你要退赛啊？网上骂那两句有什么受不了的？啊？你什么都接受不了，参加什么比赛？不好意思啊，我可能就是个普通人，实在做不来这种。那你当什么设计师啊？当什么独立设计师适合你吗？你回去继续，仿仿大牌，做做抄袭，赚上钱得了。参加比赛，你给我谈什么梦想？很有意思你说我是不是又做错了呀？这要一个两个不喜欢我，可能是因为性格不合。这要是这么多人不喜欢我，是不是因为我很差呀？没那回事儿，那是因为宋岭和露娜那破事儿。你哪玩得过那些老狐狸啊？其实以前，我甚至觉得，如果你跟宋岭在一起，也许还不错，至少在事业上他能帮到你。但是现在想想，还是算了吧，在他身边实在是太危险了，他敌人多的要死。突然想到，我老爸做了那么多年的生意，估计也挺水深火热的吧。啊，顿时有点心疼老爸了。嗯，我这点破事也能让你想起你爸辛苦，看来我这急流勇退也算是值了。你说的好像我不孝顺似的。哎呀，我在你店里一分足迹都没交过。我本来还想靠这次节目翻身呢，可能也是翻不了了。什么叫我的店啊？是咱俩的店。谁稀罕你那点房租啊？咱们俩能一起开店，我开心还来不及呢。傻货，你说谁傻货？你。你傻货，可可，快点出来，让你妈，可可，我先咬你，快点，快点，在哪里？可早就跟你说过了，让你离宋林远点儿，远点儿，你就是不听。嗯，你吃点水果。嗯。退赛也好，可以回到家里面找对象。哎，陈东最近在忙什么呀？好长时间没到家里来了。妈，我跟陈东真的没可能，我们就是大学同学。我觉得大学同学才有可能。那两个人知根知底的多好啊。那行，你觉得你跟陈东那个呃不可能发展，那就相亲。哦，还有，你那个服装工作室，我觉得别弄了，也弄不出什么名堂来。女人，找一个稳稳当当的工作，找一个好男人，其实最重要的。又来了，什么意思了？什么叫我又来了？哎，你自己想一想啊，当你出事情的时候，你遇到麻烦的时候，谁第一个站出来保护你啊？是谁呀、啊？妈妈妈，对不起对不起，冷静点啊。嗯我错了，我我不是那个意思，你误会我了，我不是那个意思。嗯，那你是相亲，还是跟陈东发展？我没得选，我相亲行吗？我相亲啊。那那个工作呢
，是考国企呢，还是考公务员呢？嗯，你给我点时间考虑考虑，行吗，妈？你没时间，你快三十了。二十六岁，虚岁呢？二十八呀，那不快三十了。这次黑幕给我们公司带来的影响还是较大的，创品网这周的销量有所提升，但是退货量也激增了，这就说明了，肯定有一批网友故意拍下商品又退货，这对于我们公司的网站和合作品牌来说的话，是一次打击。节目方已经呈现了这一次黑幕事件，而且选手为了自证已经退出了比赛。是啊，这种事很快就会过去的，不会吃掉。眼前要做的是。稳住各个品牌方，近期不管品牌方提出任何要求和需求，我们都尽量满足。宋总，我有个小意见，不知道。你说，您跟路上的合作呢，给购物网站带来了一波的用户量与知名度。下一步棋呢，咱们还是要早做打算。毕竟一个行业中都会有优胜者，各个行业都是如此。咱们的网站与苏雨山的购物网站重合度太高，一不小心就容易被他们反超。这也是为什么一直以来我一直强调，我们的品牌要做差异化，要注重原创。这是我给自己找的另外一条路。但是事实证明，这条路我们走的没错。这两年，公司发展迅猛，你们都看得到。自从我们的创品网上线之后，百赛集团在创意上一直被我们甩在身后，这是我们的优势。下一步怎么做？我们要发挥自己的优势。我想跟你们聊的是整个服装行业未来的走向，还有我们公司未来的发展。这是我们今天该讨论的。苏总，客人到了。知道了。苏总，不是我说你啊，你这人，口口声声说自己工作最重要，你现在呢？你做所有的事情都是各种啪啪打脸的。这节目是咱们一手策划的，就跟自己亲孩子似的。你在这公司也投了不少的钱，你居然为周放挺身而出，你公司不想要了？哎呀，嚷什么呀？什么挺身而出啊？我这才是对公司、对我们节目的认真负责，对吧？我们要对我们自己节目里的选手公平。公正，狡辩，你再狡辩，晨晨，你说他是不是见财忘义？小左，嗯，你说我说的对不对？嗯，我觉得不管事实怎么样，我老板说什么那就是什么。狗腿，你太狗腿了。但是你说清一个事实，总理，我告诉你，从今往后。你再也不是一个清清白白的商人，你就是一个花痴。我花什么痴了？我花痴，我吃谁了？啊，我吃你了吗？周放，他他有什么值得我见色忘义的？没有，他自己跑到这个节目里来。现在自己又走了，招呼也不打，商量也不商量，这是对我们节目极大的不尊重，不像话。那林哥，放姐还不是怕连累你吗？他连累我什么呀？他能连累我什么呀？他这就是抗压能力太差，这帮都帮不上。你看，你看，你看，你看，啊，时时刻刻护着周放，他就是太在乎周放了。林哥，你就承认吧。你就是太喜欢放假了，大家看得到
。我承认什么呀？你们怎么还逼着人承认呢？我喜欢什么了？我不喜欢。来，喝酒。那个周放，我觉得也不容易嘛，咱们能帮帮忙就帮帮忙吧。来，咱们喝，咱们。宋总，今天谢谢苏总了。不客气，我就喜欢跟聪明的人合作。其实，在我们这个圈子里，能活下来挺不容易的。虽然我现在很有流量，但是保准什么时候就被黑到爬不起来了。所以还是得拿奖啊，还是得凭实力说话，这样才能走得更长远，对吧，苏总？没错。不过，团队和运气缺一不可，你说对吧？有了苏总，这两样还需要发愁吗？以后还请多多关照了。哎，彼此关照，彼此关照。<笑>那我先告辞了。好，晚安。晚安。嗯。嗯苏总，我想不通，您明明跟伊维姐合作比较多，露娜跟伊维姐又都是现在大热的女艺人，他们之间肯定是有竞争关系的。您这样，有选择权，才有主导权。而我呢，就喜欢做那个有主导权的人。要不然的话，就会像宋林那样，到今天为止都不知道身边最信任的人，也许会是让他栽在最深的人。退赛了，你才知道啊！因为你们俩是搭档，你退出，他就必须得退赛啊。啊，哎，你要喝什么？我给你拿。我不喝了。干嘛让他退赛啊？换个搭档不就行了吗？说不定这是个计谋。什么计谋？你没看新闻啊？露娜退赛，就连他以前那些黑粉都说：“哎呦，露娜这次好可怜呀，我都黑转露了。哎”哎，不管了，反正我都已经退赛了。你别说，这几天我越看越觉得自己要学的其实还挺多的。这两天被我妈念叨的，我觉得我压根就不适合干这一行。而且你知道吗？他还让霍成东帮我找工作，我真是服了。啊？没必要吧？真没必要，他就是想让我安定下来，但是他干嘛老麻烦霍成东啊？哎呀，咱不说这些了。哎，你不是想学习吗？你慢慢学。你知不知道现在这些名人在出名之前，他们都要仔细钻研，最后走向成功？那也得有才才行啊。要没才的话，他埋头一辈子都没用啊！这还是不是你啊？居然连自己的才华都开始怀疑。我以前也总觉得宋林他小瞧我了，但是这次我见了那么多设计师，才发现，自己无论是在理念上还是在执行力上，其实根本就没有那么优秀。我只不过有的时候会灵光乍现，有点想法，但也不能代表什么。这么丧啊！嗯，一切都会过去的。来，今天我爸妈让我回去吃饭，怎么样？咱们回去？好久不去了，我先丧几天调整一下，我再去见叔叔阿姨吧。哎呀，你呀、啊，没救了。你跟上次的那个小男朋友处的怎么样了？没怎么样呀、啊，而且我们才刚在一起，还没谱呢。我看他也没谱，感情是大事，可不能儿戏啊。谈恋爱是一定要以结婚为前提的
你一定要慎重啊。嗯。哎，过些日子，妈妈给你介绍一个更合适的，好吗？妈，你就这么着急把我嫁出去啊？哎呀，我不着急，你爸爸着急呀、啊。爸，您就这么着急嫁女儿啊？我不着急。好了好了，不说了啊，吃饭啊。来，女儿，你多吃点，不要老想着减肥，你已经够瘦的了。谢谢爸。哎，其实啊，我知道你们俩是想让我幸福，你们放心，对于婚姻这件事情，我一定谨慎。我也想和你们一样，结婚以后幸福一辈子啊。可可，可可，过来，吃好吃的，过来。妈妈现在最关心的，就是你的婚姻大事。又来，你说你也老大不小了，还整天这么没心没肺的，你什么时候才能安定下来啊？啊，你真的需要找一个家庭背景好、又受过良好教育的、有担当的这么一个男人。那这样的话，以后我和你爸爸走了，我们也好放心嘛。妈。怎么突然说这么丧气的话呀？你们俩都是要长命百岁的，等我到了八十岁，你们也要养我的，是不是，爸？呃，对，养，只要我女儿开心就好。爸，你今天怎么没有喝酒啊？我去拿点红酒。对了，你爸爸现在不喝酒啊？我记了。记了。嗯。那行吧，那我去拿点饮料。嗯。你就是太溺爱他。你打算什么时候告诉他你生病的事啊？你过两天就要住院开刀了，他又不是三岁孩子，这种事情瞒不住的。算了，还是不让他知道好。你看，他每一天都开开心心的，一点愁事都没有，这不是挺好的吗？你好美啊，吴三儿，我发现你不戴眼镜挺好看的，以后少戴。听你的。真乖。对啊。嗯。凤姐来找你没有？嗯，下午才来过。她最近怎么样？不太好，整个人看起来都颓颓的。躺在沙发上也不想说话，挺糟糕的呀。这什么？你生病了吃药呢？没有，这是对猫咪抗过敏的药。委屈你了。哎，你买的面膜啊？前段时间。不是看你的面膜都快用完了，我觉得网上又给你买了一些。这么体贴啊！
这是给你的美白任务。我不白吗？嗯。嗯。喂，真的呀？行行行，那我过来一趟，待会儿啊。嗯，挂了。怎么了？就我朋友要我谈一件事情，非得让我过去一趟。每次都这样。你去吧。我真去了。去。还真走了。喂，明哥，你要不要去看看芳姐？怎么了？听晶晶说，他状态很差，挺颓的。我状态也很差乐乐，干嘛？过来。我不。除非你给我五百块钱。什么？爱转不转？过来。怎么，老板？什么吩咐？今天放学去哪儿了？我跟沈迪写作业去了。在哪儿写的？对面啊。没了。哎，晚饭吃了吗？吃了。谁给你做的？这不是，你绕这么大一圈子，就是问我周芳在不在家。不是那意思。他在家吗？行。我也不白拿你钱啊！看你挺可怜的。周芳今天说了，说她心情不太好，要把沈迪送去姨姥姥家，然后自己出去走走。出去走走？嗯。去哪儿了？五百块钱问题问完了。你回来。又怎么了？我也是个良心人，我不多收你啊告诉我，真没跟我说，什么钱都敢收。
，你怎么到这儿来了？路过，你在这儿干嘛呢？我也开车路过，就停下来看看夜景。那么闲啊？哎，听说你最近挺颓的、啊。你来骂我的？没有。既然见到了，给你一个机会吧，嗯、千万不要错过，错过就没了。什么机会？给你一个机会向我道歉。道什么歉啊？道什么歉？你说退赛就退赛，你把我放在哪里啊？对不起。什么？我听说露娜也退赛了。还操人家的心呢？他做的选择永远不会让自己吃亏的。嗯。我问你个事儿啊。你诚实的回答我。嗯。你觉得我作为一个服装设计师，是不是有点差？为什么这么说啊？谁说的？嗯，我觉得这一路走来特别坎坷，每次遇到困难的时候，都跟我自己说，一定能熬得过去，相信自己，我是最好的，能越来越好。但是现在，我突然就没有目标了，也没方向，更没动力。我开始去思考，服装设计师这个行业，到底适不适合我，到底是不是我最擅长的？哎呀，但是做喜欢的事情，总归不会后悔的嘛。嗯。你呢？你觉得你现在这个工作是你擅长的，还是你喜欢的？我现在这个工作啊，不是最喜欢的，但是是相对擅长的。那如果说抛开了金钱还有地位，你最想做什么？抛开金钱还有地位啊，躺着呗，每天晒晒太阳，吹吹海风，挺好的。没想到你是这样的人。你没想到的事儿太多了。好吧。那你最近那么颓，就别待着了，出去找个地儿逛一逛，玩一玩吧。嗯，我也想着要出去逛逛，但是因为最近一直在亏钱，不知道去哪里便宜。哪里便宜啊？我帮你想想啊。呃，你喜欢什么样的地方？喜欢海边吗？嗯，挺喜欢的。那去金山呗，又近又便宜。反正去哪里看不见你就行。那看不见我还是挺难的。你去哪儿都能让你看见我的。进来，王总，这么晚还加班呢。要时刻关注网友对这件事的反应啊！你有什么想法？我，其实我觉得呢，露娜能够选择退出，我还挺惊讶的。嗯，王总，你觉得会不会是？他故意的。嗯。像他的风格。但是露娜现在是咱们节目的一大看点，所以这些前期造势啊。也能给节目增加不少的关注度。那难不成我们就配合他表演？不是王总，我们想要的是抹掉节目黑幕的标签，但是他的目的呢，是想获得更多观众好感。我觉得他本身是不想退出节目的。这事儿其实不难，咱们可以改一下下一轮的赛制，这样就可以一举两得了：一，尊重网友的呼声；二，还能拉一波热度。行，王总，那你不要太晚，嗯，我先走了啊。好。录制到现在呢，可谓是一波三折。不过好事多磨，在众多网友的强烈推荐下，节目组给大家送来了一个惊喜，那就是我们的人气女神露娜重新回到了舞台。露娜。现在想跟观众和粉丝说点什么呢
。能重返这个舞台，我特别感谢各位老师，还有各位支持我的朋友们，我特别特别感动。呃，其实我从小就有一个设计师的梦想，对于这个行业呢，也一直有一份情愫。我特别荣幸能参加这个节目，我也希望能陪伴各位设计师们走得更远。谢谢，谢谢。姐，哎呀，你怎么才来呀、啊嗯？哎，我跟你说，我准备了好多好多漂亮的礼服，到时候我们可以去那些酒吧坐一坐。哎，美金加签你有吧？我现在就订票，明天我们就走。你现在订什么票啊？咱们一会儿就走了，一会儿就走。嗯，去哪儿啊？去一个古镇，我在网上看到了，特别美，而且距离上海就是一个小时车程，我们自驾去。一个小时车程，也叫自驾游？你自己驾驶不叫自驾，叫什么？哇，亏我还准备了那么久的礼服，你干嘛去啊？把那些暴露的衣服拿掉，到时候别吓到了那些古镇的老百姓呗。哎呦，哎。来启动节拍，在放肆拉扯情绪飘带，撕掉那糟糕的长裙摆，总会有最好的安排，别刻意胡来。我叫你一声，你敢答应吗？笑的热带，再造乌云的作怪，好在站稳脚踝，不算太坏。悲伤的寒带，撞见阳光的青睐。长一点，难怪冰山难言，嘴角盛开。最好的安排，完全拒绝丢开口中的手塞。最好的安排，拜 good night sunset。最好的安排，拜拒绝期待更好的未来。Baby tell me why。Why, why, 宋林，你怎么来了？怎么，不欢迎我回来啊？我欢迎什么呀？你回来跟我也没关系。你是觉得节目有价值、啊？那你可真误会我了。我回来呀、啊，就是因为你。你的采访我看了，话说的挺漂亮的，就是假惺惺的。你能不能不要这么刻薄呀？我刻薄吗？你对别人刻薄的时候呢？你陷害别人的时候，心里怎么想的？我什么时候对别人刻薄了？我什么时候陷害别人了？你不要这么偏袒周芳，行不行？我的态度之前跟你讲的很清楚了，节目马上结束了，节目结束，我们的合约就到期了，以后没什么事儿不用来找我。就算合约到期了，那我想要的还没得到呢。你想要的没得到，跟我有什么关系、啊？有点契约精神，别拖泥带水的。你你怎么想是你的事儿，我怎么做你也管不着。再说了，我也没对周芳做什么呀。就算我对他做什么了，那也是因为我在乎你。怎么什么事儿到最后都成在乎了？你那个不是在乎。你那个也不是爱情
，你那个叫偏执，懂吗？你怎么知道别人的感情就不是爱情？我觉得那个就是爱情。跟你说不明白，我先回去了，你也早点回去吧。是在这儿吗？奇怪了，我记得明明是在这拐角。你到底是来玩还是来探店的呀？哎呀，你到处看看嘛，人家小店也挺有特色的，还能学习学习。我记得是在这儿来着，是在一个小巷里拐进去。你看看门牌号嘛。哎哎，那个那个，看到了，走走走。嗯，老板，这是你们自己染的吗？是啊。这可是很古老的染色技术了，叫草木染，啊，这些全部是，古代还没有化学染剂的时候啊，用的全部是植物。那这个是用什么植物染成的？颜色还挺特别的。哎，如果两位感兴趣的话，可以到后院去看看，参观参观。好啊，好啊，请跟我来。好，看看吧。好漂亮啊！哎呀，真是难得有年轻人喜欢这个呀！啊，这真是一门绝活啊！啊，不过呢，毕竟是植物染色，是根据植物本身的颜色来进行的，所以相对有限，变化呀、啊、也不太丰富。那您做这个多久了呀？啊，我从小就做这个，我们家三代啊都在这儿染布。现在呢，我的孩子也大了。去大城市了，嫌我们这个小家小业的不挣大钱，所以不打算回来做这个了。嗯。哎，怎么样？要不要动手试一试？好啊。散落，你留下的消息不曾停课。相册里的模样是红着脸，堆叠了多少回味，温柔的环节。如果说相爱的情节。无数些错过，恍惚了年轻的我，本该拥有的炽热。如果说学会不经意说不通的，如果说还爱着，后来呢？
集团还爱上。还记得深海阔。这两年，公司发展迅猛，你们都看得到。自从我们的创品网上线之后，百赛集团在创意上一直被我们甩在身后